Yes. So the velocity resonance is the special case of amplitude resonance. In case of resonance, it is very common that is frequency of driving force is comparable to frequency of the system. Now for the velocity resonance, suppose the expression of displacement is xt is equal to f0 under root omega square minus p square whole square plus 4b square p into, into sine sin pt minus theta. This is the expression one. Ye displacement ka expression hai. So displacement ka expression jadi ye ho gaya, to velocity kya ho gaya? Velocity is defined as dx by dt. dx by dt. So what is dx by dt? This is d of dt of this whole bracket. Whole bracket me kya ga? F0, this under root of omega square minus p square whole square plus 4b square p square anna, into sine of pt minus theta. Ye ho gaya. Isko full ko differentiate. To ye coefficients common hai. To ye ho jayega f0. This is f0 upon under root of omega square minus p square whole square and plus 4 b square p square ठीक है ये ये तो फैक्टर कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा और साइन pt minus theta को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos pt minus theta pt minus theta into into ये p हो जाएगा this is your p ठीक है तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं f zero p ये p को हम ये f के साथ ले लिए f zero p क्योंकि ये सब कांस्टेंट हो गया and then under root of this omega square minus p square whole square plus four b square p square this into cos cos p t minus theta clear अब इस फैक्टर में p जो नूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा यू सी दिस इज f0 एंड अंडर रूट ऑफ दिस तो ये p को अंडर रूट करना है तो क्या करेंगे p स्क्वायर p स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय p स्क्वायर Minus one, ठीक है? Omega square p square minus one plus four. This is यहाँ हाँ चला गया. Square notation आ गया. This is this is plus. plus 4, this is b square, 4b four, four square, no, this is 4b square, ठीक है, ये पूरा this curly bracket में हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, this is cos of pt minus theta, ठीक है, pt minus theta, ये theta का होगा, तो, <coughs> इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में क्या हो गया कि दिस v ऑफ t 
v of t is equal to f zero under root of omega square upon p square minus one plus four b square. ठीक है ये आपका हो गया into cos of p t minus theta. ये हो गया. अब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी एक्सप्रेशन का पार्ट क्या हो गया एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम तो नूमरेटर शुड बी मिनिमम फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड the denominator denominator should be minimum ठीक है तो ये minimum का मतलब ये जो omega square minus upon p square minus वन ये zero हो जाए this is variable part which must be equal to zero और ये यदि जीरो हो रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन और दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू चलो बाकी सब बढ़िया बना है चलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू ओमेगा This is the important condition. This is the important condition. Kis ke liye for velocity resonance. So for velocity resonance, the driving force frequency. Driving force frequency must be. equal to the frequency of system theek okay, hai frequency of system ab <coughs> amplitude wale mein kya tha amplitude resonance mein jo condition tha wo hai this pr is equal to under root omega square minus 2b square theek okay. hai What was B? B factor tha damping. B factor tha damping. मतलब रेजोनेस फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड में डैम्पिंग इंक्लूडिंग था मतलब दैट एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग लेकिन वेलोसिटी रेजोनेस में वेलोसिटी रेजोनेस में द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग दैट इज it is independent of damping ye damping ke upar nirbhar nahi karta to ye ek aapka you can say this is p of v p of v matlab frequency velocity ki resonance ki jo frequency hogi wo system ke frequency ke barabar hona chahiye मगर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग इंडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग तो व्हाट आर द डिफरेंसेस वेलोसिटी रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का डिफरेंस क्या हुआ यू कैन हैव दिस इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी रेजोनेंस एंड एम्पलीट्यूड रेजोनेस ठीक है क्या डिफरेंस है तो इफ इट इज वेलॉसिटी रेजोनेस है ना एक कॉलम वेलॉसिटी रेजोनेस का हो गया और दूसरा कॉलम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दट इज एम्पलीट्यूड रेजोनेस तो पहला पॉइंट है द फर्स्ट पॉइंट इज क्या है P ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फर्स्ट पॉइंट और 
डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है दिस इज पी रेजोनेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर इसका मतलब हो गया कि दिस केस मतलब फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दट इज फ्रीक्वेंसी इज इज इन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द डैम्पिंग डैम्पिंग में निर्भर नहीं करता है यहां पर क्या मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट अपॉन दी डैम्पिंग ठीक है तो पहला पॉइंट ये हुआ वेलोसिटी रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड रेस दूसरा जो पॉइंट होगा कि वेलोसिटी रेजोनेंस में इसी वेलोसिटी टर्म्स जो होगा यदि वेलोसिटी मैक्सिमम कर दे तो यहाँ कॉस ऑफ पी टी माइनस थीटा है और यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का है दिस इज द एम्पलीट्यूड मैक्स इनटू टू साइन पी टी माइनस थीटा तो साइन पी टी माइनस थीटा और कॉस पी टी माइनस थीटा ये दोनों की बात कर दें तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज दिस इज दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एज वी मैक्स साइन पी टी माइनस थीटा प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू तो साइन का फंक्शन में दिस इज द पाई बाई टू मतलब ये दिस इज दिस इज लीडिंग वेलोसिटी इज लीडिंग दिस कैन बी रिटेन एज या या यहां पे डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई टू नहीं है तो यू कैन से लैगिंग तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स फोर्स बाई पाई बाई टू बाई दिस पाई बाई टू और यहां पे क्या हो गया दट इज वेलोसिटी इज इन फेज वेलोसिटी इज इन फेज विथ द इन फेज विथ द ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स so these are two major differences and that can be that can be express mathematically pv r is equal to omega here it is pr of amplitude is this much hai na and the second part is regarding the velocity so this is the velocity expression mathematical and here it is the displacement expression which clearly indicates the existence of this pi by 2 and this pi by 2 is say that is in phase and due to this pi by phase the displacement is lagging behind the driving force by pi by 2 so these these are the two differences between the uh, velocity resonance and amplitude resonance so this one is important thing and you have to keep in mind ki kis tarah se hum isko याद करेंगे और इसको यूज करेंगे नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पावर है ना पावर इन पावर इन द फोर्स ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन द power is the multiplication of multiplication of 
force into into velocity force into velocity power is rate of doing work so this pt mathematically mathematically it is expressed as pt is equal to f of t into velocity of this one what is f of t that is f0 sin pt and velocity is f0 p upon under root of this omega square minus p square whole square plus 4 b square p square into this is cos pt minus theta this one is r this can be written as this f0 and f0 so f0 square and this is p f0 square into p and here it is under root of this omega square Minus p ka whole square plus four b square p square into this is sine p t and here it is cos p t into theta. So sine p t is this, or cos p t into theta ko jadi open karenge to cos p t cos theta plus sine p t sine theta or sine theta sine p t se multiply hoga to ye expression ho jayega cos p t. Into cos theta, or plus sine pt, or yes sine pt. Both will be equal to sine square pt into sine of theta. This is sine theta. ये जब हम इसको इस पूरे फैक्टर को इंटीग्रेट करें दिस इज पीटी एवरेज पीटी के लिए फॉर एवरेज पावर एवरेज पावर निकलना है दैट इज पी ऑफ टी एवरेज इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे दिस इज नथिंग बट वन बाई टी जीरो टू टी पी ऑफ टी इंटू डी टी इसको इंटीग्रेट करके करेंगे तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दो टर्म्स आएगा टिग्नोमेटिकल साइन पी टी इंटू कॉस पी टी का और साइन स्क्वायर पी टी और कॉस स्क्वायर पी टी का इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो वी हैव द वेल नोन रिजल्ट क्या रिजल्ट है वी हैव वन बाई टी जीरो से टी साइन पी टी इंटू कॉस पी टी साइन पी टी इंटू कॉस पी टी डी टी इज इक्वल टू जीरो और वन बाई टी जीरो टू टी साइन स्क्वायर पी टी डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू ये दो रिजल्ट स्टैंडर्ड है जिसको हम यूज करेंगे सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन के पावर को इंटीग्रेट करने में तो पावर को इंटीग्रेट करने में जब इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो ये वी कैन हैव दिस इज पी टी एवरेज दिस इज एवरेज is equal to 1 upon t 0 se t pt dt to so, ye kya ho jayega this is f0 this is f0 p and under root of this factor omega square minus p square plus 4 b square p square and then integration 0 to t 0 से t 1 by t sin pt cos pt into cos theta dt plus 0 to t sin square pt dt this is 1 by t also here it is close तो जो पहला टर्म होगा ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज हाफ वन बाई टू 
और इसके साथ एक और टर्म रहेगा दिस हैज अनदर टर्म एंड दैट टर्म इज साइन थीटा ये साइन थीटा तो साइन थीटा की वजह से साइन थीटा की वजह से ये जो टर्म बचेगा दैट इज पी टी एवरेज पी टी एवरेज का क्या हो जाएगा दिस इज एफ जीरो स्क्वायर पी and uh, you can have unit mass for the unit mass for the unit mass matlab m is 1 this is under root of this omega square minus p ka whole square plus 4 b square p square hai na aur ye first factor is 0 second factor is half so 1 by 2 into sin of theta this sin of theta sin of theta may we have where tan theta tan theta is 2 bp upon omega square minus p square omega square minus p square ye ho jayega sin theta to sin theta or tan theta sin theta का जब एक्सप्रेशन हम निकाले यहां से तो व्हाट इज दिस दिस इज समथिंग लाइक इफ यू हैव ए ट्रायंगल सम थीटा इज हियर सो दिस इज टू बी पी एंड हियर इट इज दिस पार्ट इज हियर एंड दिस पार्ट इज हियर सो व्हेन एवर टॉक अबाउट द साइन थीटा सो बोथ अंडर रूट ऑफ दिस तो साइन थीटा इज टू बी पी अपन under root of omega square minus p square whole square plus 4 b square p square ye ho gaya sin theta to yadi hum sin theta ki value ko substitute kar de yahan par to ye expression ho jayega 1 by 2 to rahega yahan se 2 cancel ho jayega so this b f 0 square b into p square ek p ye hai ek p yahan se aayega p square और दोनों के डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो ये हो जाएगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर दिस इज दावर दिस इज दावर पावर कंज्यूम इन दी सर्किट सो पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स दिस इज नथिंग बट द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस इज दिस इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स अब हमको यह कहना है कि दिस पावर ड्राइविंग सप्लाइड बाई द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर डिसिपिएशन फॉर सस्टेंड ऑसिलेशन तो इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए कि हाउ मच पावर इज डिसिपिएशन तो पावर डिसिपिएशन by driven oscillation driven oscillation so for this we take the work done against the damping against the damping force the work done against the damping force is expressed as is expressed as p dash t is equal to mass 
m into 2b dx by dt. This is the damping force into the velocity that is dx by dt. This is the velocity dx by dt. This can be written as this can be written as m to b and here it is dx by dt here it is dx by dt so dx by dt whole square dx by dt whole square or if unit mass that is 2b dx by dt whole square for m is equal to 1 that is unit mass in order to simplify this formula. So it is 2b and the velocity factor, the velocity factor is f0p under root of this omega square minus p square whole square plus 4b square p square this into velocity cos pt minus theta or is pure ka kya karna hai square karna hai whole square so this is 2b f square p square upon this is omega square minus p square whole square plus 4 b square p square into cos square pt minus theta this pt minus theta is this this p dash t ab hum jadi isko average karna chahte hain average average power dissipation that is p dash t of this is 1 by t 0 se t p t dash dt ye ho gaya average to is pure formulation ka hum average nikale is pure formulation ke average nikalne mein baaki to sab constant hai cos square pt minus theta isko average nikalna hai और इसका एवरेज फिर दिस एवरेज वैल्यू मींस 0 से t 1 by 2 1 by t दिस इज दिस इज t cos square pt minus theta dt is equal to 1 by 2 ये yeah. So, 0 से t, 1 upon t of this value is 1 by 2. But then, इसके जगह पे हम simple क्या करेंगे? 1 by 2 रखेंगे. जैसे ही इसके जगह पे 1 by 2 रखेंगे, तो 1 by 2 और this will cancel out. तो क्या होगा? Final expression जो हो जाएगा, the final expression is p dash t average is equal to f0 square b p square this is omega square minus p square whole square plus 4 b square p square is the expression is the expression so what we find we find that we find that the average power average power supplied by the driving force 
driving force that is p of this is equal to the average force of dc patient to the dissipation of the driven system driven system due to damping driven system due to damping that is average of p dash t r this mathematical is equal to p dash t is equal to f0 square b p square upon mega square minus p ka whole square plus 4 b square p square hai na kab jab mass ka maan hum unit karte hain unit karte hain what is the maximum power p max for maximum power denominator should be minimum denominator should be minimum to so minimum kab hoga जब ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज एट द टाइम ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस और पी मैक्स टी एवरेज का एक्सप्रेशन हो जाएगा एफ स्क्वायर बी पी स्क्वायर divided by 4 b square p square ye yeah. this is the maximum power that is the driven or that is dissipation in the in the system so ye bahut important concept hota hai ki so that the power driven is equal to power supplied by driving force now half power the concept is half half power frequency half power frequency half power frequency ko jaise if we draw the curve power ka curve hum draw kare तो ये एक पावर का कर्व हो गया दिस वैल्यू इज पी मैक्स दिस वैल्यू इज पी मैक्स और हाफ ऑफ दिस पी मैक्स ये कहीं यहां पे आ गया तो पी मैक्स कहा है दिस इज द ओमेगा ये ओमेगा पे है ओमेगा इज इक्वल टू पी पर पावर ड्रिवेन इज मैक्सिमम this is the frequency this is the frequency and here it is power ab half power maximum mein we have this omega 1 and omega 2 this half power ka maximum kara to condition we can apply it for the half power of maximum value can be expressed as can be expressed as p average amplitude is equal to f square bp square upon omega square minus p square plus 
bp square is equal to is equal to 1 by 2 p max that is f square b p square upon 4 b square p square 4 b square p square so whenever we are equating this is the p max this is the p max and this is the power so this full factor is cancelled out full factor is cancelled out so this implies that omega square minus p square plus 4 b square p square is equal to 2 into 4 is 8 b square p square p square p square or this is omega square minus p square is equal to is pure ko transfer kar dije. This is 8 BP square, here it is 4. So this is 4 B square P square, 4 B square P square. And this is the whole square also. This is the whole square. This is the whole square. So what we find, this is omega square P square is equal to plus minus 2 BP, plus minus 2 BP. So this has two roots. This expression has two roots, omega one and omega two, omega one and omega two. So uske liye kya karenge ki omega minus p is equal to plus minus 2bp divided by omega plus p omega plus p that is omega square minus p square can be written as omega minus this can be written as omega is minus p and omega plus p so omega plus p ko yahan par divide kar diya or here, this is omega minus p. So, now, two roots kya ho gaye? Two roots se jadi ham dekhe, to omega one ke liye jo hoga, this is omega one minus p is equal to two b p, that is omega plus p, omega plus p. Or omega 2 ke liye jo hoga, this is omega 2 minus p is equal to minus 2 bp upon omega plus p. Ye dono. Ab, <coughs> yadi hum isko subtract kar de. If we subtract it, then we find omega 1 minus omega 2 omega 1 minus omega 2. So, ye p cancel or ye this minus is plus. So, it is 4 b p omega plus p. 4 b p omega plus p. Or isko hum lik sakte hain 4 b this is p ko divide kar de to omega by p plus 1. Omega by p plus 1. Or Jadi omega p resonance ko le le, so this is 4 bp 1 plus 1, that is 2b. 4 bp 1 minus 1 is 2b. So omega 1 minus omega 2 is equal to 2b for the omega is equal to p, for omega is equal to p. And this is nothing but omega 1 minus omega 2 is equal to 1 upon tau. That is 1 upon tau. That is tau is 
this tau is equal to 1 upon 2b. This tau is equal to 1 upon 2b. And this 1 upon 2b is known as relaxation time. Where, where tau is known as relaxation time. This tau is known as relaxation time. And this expression is, this is the expression of bandwidth. Bandwidth. This is expression of bandwidth that is 1 by tau. Which is important. Though examination me question kya aata hai ki so that bandwidth is inverse of the relaxation time. So aapko yahan par so karna padega. Ab ek jo point or basta hai that is called quality factor. Quality factor. This quality factor is Q. Quality factor, बहुत सारे system में जहाँ भी energy power का discussion होगा, quality factor आएगा. आपने quality factor इसके पहले भी देखा है. Uh, oscillation में, damped oscillation में, और यहाँ भी force oscillation में देख रहे हैं. Electrical circuit में भी quality factor होगा. तो it is defined as It is defined as the ratio of two pi to average energy store, average energy. stored to energy DC patient per cycle per cycle. So Q what is Q is equal to 2 pi. This is average energy stored upon energy dissipation energy dissipation per cycle so is tarah se hum quality factor isko nikal lete hain aur jo expression banta hai that is so this is 2 pi f that is omega into tau. This quality factor is omega into tau. And where tau is 1 upon 2b. 1 upon 2b. So, jitna b, 2b kam hoga, tau ka man utna jade hoga. So, damping jitna kam hoga, that is you can ha also has omega upon 2b. This is numerical problem जब हम solve करेंगे तो उसमें इस इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि how to calculate the quality factor of the given oscillation and the given circuit. So uh, this value is the quality factor at the uh, resonance period. So these are the uh, some points that we have to discuss in this case. Uh, at the time of the uh, forced oscillation and uh, others. Ab is pe kuch numericals jadi hum karna chahe, to we can do some numericals or usko hum uh, ek numerical kar de. Example, illustrative example, a 
मास ऑफ हंड्रेड ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग विथ With force constant, force constant, ten to the power four newton per meter, and a damping coefficient And a damping coefficient b is equal to point zero five newton second upon meter. The the spring system is driven by and. an external force f is equal to f0 sin pt where f0 is 5 newton and the p is p is twice the natural frequency of the system natural frequency of the system so what is the amplitude resonance what is the amplitude resonance how much <clears throat> how much is the displacement shifted in phase from the driven force driven force now solution solution the amplitude of oscillation the amplitude of oscillation is expressed as a is equal to f0 this is under root omega square minus p square whole square plus 4b square p square this one is so So we have where F zero is five newton by mass hundred gram, a point one kg, point one kg. So this is fifty newton per kg. This is fifty newton per kg. omega is k by m 10 to the power 4 upon 0.1 kg 
So this is omega squared. This is 10 to the power five second square, 10 to the power five second square. And uh, the 2b is equal to r by m. So r is equal to b upon 2m, and this is 0 0.05 divided by 2 into 0 0.1. So this value is 0.25. This value is 0.25, R is 0.25. Expression, A is equal to F0. mega square minus p square whole square plus 4b square p square. So this is substituting the value f0 upon f0 upon this omega square minus This is P is equal to two omega. Omega square minus two omega whole square, that is whole square plus four P square two omega. So this is F is 50 under root of this, that is omega square minus three, three ka whole square nine. So this is nine, omega to the power four plus four into this four, 16, B, B is 0.25 upon two, into omega squared is 2p 10 to the power 5 whole square 10 to the power 5 whole square so if we solve this is 50 upon under root of this 9 into 10 to the power minus five whole square. This is cancel eight plus eight. And here it is uh, eight into point four is one. So you can have this is one by four. one by four and it is 10 to the power my plus five yes plus five four is square so two so this is 50 upon under root 11 into 10 to the power five 10 to the power five so <clears throat> you have 50 upon under root 1.1 into 10 to the power 6, 3. And here it is uh, uh, minus 2. So it is approximately 5 into 10 to the power minus 2. 5 into 10 to the power minus 2. Minus 3, minus 2. That is 5 mm. That is amplitude is approximately 5 mm. This. And, 
and we have 10 10 theta is equal to 2b p upon omega square minus p square that is 2 into b that is uh, this is 2 omega upon omega square minus 4 2 omega whole square so this is 4 omega upon this is 4 minus 1 3 it is minus 3 omega square so this is minus 4 by 3 omega minus 4 by 3 omega so this value is 4 4 omega is 10 to the power 5 4 by 3 into 10 to the power 5 so it is 1 point with minus sign one point three three into ten to the power minus five that is ten of theta ten of theta so the answer is the first answer that is amplitude is five mm and second into ten to the power minus five We also have the value that is B. B we have find if you want to have quality factor, so Q is equal to omega upon 2B. And then from the given value, we can calculate the quality factor as well. That is, this is 10 to the power 5 upon 2b damping 0 0.05 into 2. So this is 5 into 2.1, that is 10 to the power 6. We can have the quality factor as well. So in this way, we can calculate the various parameters regarding the quality factor and all. And this is uh, about the uh, today lecture that we have to discuss. <clears throat>